బ్రైడల్ చేయబట్టి నా మేకప్ అంత పోతుంది క్యాష్ చేయబట్టి ఏసీ కూలర్ ఉన్నా కూడా యూజ్ చేయాలా వద్దా అనే డౌట్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తే బేబీస్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా సో ఈ డౌట్స్ ప్రతి ఒక్క న్యూ బోర్న్ ఉన్న పేరెంట్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందండి సో ఈ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో తోటి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి సో నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశారా అయితే వెంటనే కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నోకి పక్కనే ఉన్న గంట సినిమాలు కూడా మోసించండి టింగ్ డాంగ్ ఇంకా అస్సలు ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి లెట్స్ మూడు బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి కదండి సో ఇలాంటి టైంలో మన బేబీస్ని ఏసీ ఆర్ కూలర్లో ఉంచడం సేఫేనా ఒకవేళ ఉంచాల్సి వస్తే ఎలాంటి పాయింట్స్ మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామండి పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ న్యూ బాన్స్కి ఏసీ ఆర్ కూలర్స్ యూజ్ చేయడం సేఫా కాదా అనేది నేను ఈ వీడియోలో నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా పేబీతో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి బేబీస్ అనేవాళ్ళు తన మదర్ ఉంబ్లో అంటే తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా హాయిగా వాళ్ళకి కావాల్సిన కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్లో ఉంటారండి అసలైన టెన్షన్ అసలైన వారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే వన్స్ బేబీస్ పొట్టలో ఉండి బయటకు వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సో బేబీస్ అనేవాళ్ళు బయట వెదర్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తట్టుకోలేనండి పెద్దవాళ్ళలాగా బేబీస్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ టెంపరేచర్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోలేరు సో తల్లి కడుపులో ఏ విధంగా అయితే కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్లో ఉన్నారో అదేవిధంగా బయట కూడా మనం వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ని అందివ్వాల్సిన బాధ్యత మనదే సో ఇలా చేయడానికి కొన్ని మాడిఫికేషన్స్తో వాళ్ళకి మనం సూటబుల్ టెంపరేచర్ అనేది అందించవచ్చు ఎస్పెషల్లీ నేను సమ్మర్లో పుట్టిన బేబీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి నా విషయానికి వస్తే క్యాషు జాన్ థర్న్ పుట్టాడు సో వన్ మంత్ నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు నా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఎండలు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యాయో అప్పుడు నాకు అసలైన టెన్షన్ వరి అనేది స్టార్ట్ అయింది అసలు బేబీని అంటే క్యాషుని ఏసీలో ఉంచవచ్చా ఒకవేళ ఏసీలో ఉంచితే ఏమైనా జలుబు చేస్తుందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అని ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ నన్ను చాలా వరీ చేశాయి బట్ నేను కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాను ఆ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పటికీ క్యాష్ని నేను నైట్ అంతా ఏసీలో హ్యాపీగా హాయిగా ఉంచగలుగుతున్నాను నేను ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నానో అవన్నీ నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను బేబీస్ని ఏసీలో కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్లో ఉంచడానికి టూ వేస్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ వచ్చేసి రూమ్ టెంపరేచర్ ఏసీ కానీ కూలర్ కానీ ఉన్న రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సెకండ్ వచ్చేసి రైట్ క్లాతింగ్ బేబీస్కి వేసే డ్రెస్సెస్ అనేవి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యేలాగా ఉండాలి సో ఈ రెండు విషయాల్లో కనుక మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బేబీస్ని హ్యాపీగా హాయిగా ఏసీ కానీ కూలర్ కానీ యూజ్ చేసి వాళ్ళని సేఫ్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూసుకోవచ్చండి సో ఇప్పటి వరకు మనం వెతుకుతున్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరికినట్టే కదా ఎస్ బేబీస్ని ఏసీలో కానీ కూలర్లో కానీ ఉంచడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ అండి బట్ కొన్ని ప్రికాషన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సో ఆ ప్రికాషన్స్ ఏంటో పాయింట్ వైజ్గా డీటెయిల్గా చూసేద్దామండి సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి పిల్లలు ఉన్న రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అని సో ఈ కరెక్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది ఏసీని యూజ్ చేసి మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి బేబీస్ ఉన్న రూమ్ అనేది మరీ వేడిగా ఉండద్దు అలా అని మరీ చల్లగా కూడా ఉండద్దు మరి ఏ టెంపరేచర్లో ఉండాలి సో ఐడియల్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సో మీరు నన్ను అడగచ్చు ఇదే బెస్ట్ ఐడియల్ టెంపరేచర్ ఎందుకు అని కొన్ని సర్వేస్ జరిగాయండి నెం కొన్ని కంట్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ పైన ఒక సర్వే కండక్ట్ చేశారు సో అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ ఐడియల్ టెంపరేచర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యారు సో ఈ టెంపరేచర్లో బేబీస్ని ఉంచడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు ఎలాంటి హాని లేదు సో ఇవన్నీ కాదండి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి మనం ఇప్పుడు ఒక జనరల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుందాం నేను ఒక పాయింట్ గుడ్డిగా చెప్తానండి మనము పెద్దవాళ్ళ మనము ఏ టెంపరేచర్లో అయితే కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతామో సో మన బేబీస్ కూడా అదే టెంపరేచర్లో కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు అసలు ఈ కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ని తెలుసుకోవడం ఎలా మీరు ఒక టీషర్ట్ వేసుకొని ఒక ఏసీ ఉన్న రూమ్లో కూర్చోండి సో అలాంటప్పుడు మీకు ఒక బ్లాంకెట్ కానీ ఒక స్వెటర్ కానీ లేదా ఒక ఫుల్ స్లీవ్డ్
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా విషయానికి వద్దామండి నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్లో ఏసీని ఉంచుకొని ఉన్నాను సో నాకు ఇప్పుడు ఏమి అనిపించట్లేదు ఒక బ్లాంకెట్ కప్పుకోవాలనో లేదా ఒక స్వెటర్ వేసుకోవాలనో అని నాకు అనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇది నాకు కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఒక ఇప్పుడు ఎయిటీన్లో పెట్టుకున్నాను సో ఎయిటీన్లో పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు ఆబ్వియస్గా అనిపిస్తుందండి ఒక స్వెటర్ కప్పుకోవాలని లేదా ఒక బ్లాంకెట్ కప్పుకోవాలని సో అది ఆ కూలింగ్ అనేది నా బాడీని ఆబ్వియస్గా తట్టుకోలేదు కాబట్టి అది నాకు రైట్ టెంపరేచర్ కాదు సో బేబీస్ని ఏసీ ఉన్న రూమ్లోకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు సో కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ని ఇలా డిసైడ్ చేసుకొని లోపలికి తీసుకురావడం చాలా మంచిది సో ఇప్పుడు కూలర్ విషయానికి వద్దామండి ఏసీలో లాగా టెంపరేచర్ని కూలర్లో రెగ్యులేట్ చేయలేం కాబట్టి మనకున్న ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫ్యాన్ స్పీడ్ కూలర్లో యూజ్ చేసే ఫ్యాన్ స్పీడ్ అనేది ఎప్పుడు లోలోనే ఉంచుకోవాలండి ఎందుకు అంటే ఈ హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ని హై స్పీడ్లో పెట్టడం వల్ల బేబీస్ బ్రీతింగ్ అనేది తీసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది వాళ్ళ శ్వాస తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ తీసుకుంటారు సో నేను చెప్పేది ఒకటే అండి మీరు కనుక పిల్లలు ఉన్న రూమ్లో కూలర్ యూజ్ చేస్తే ఫ్యాన్ స్పీడ్ అనేది లోలోనే ఉంచుకోండి సో ఇప్పటి వరకు మనం కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం కదండి సో ఈ కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ అనేది బేబీస్ పడుకున్నంతసేపు అంటే నైట్ అంతా ఈ కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఏసీ కానీ కూలర్ కానీ నైట్ అంతా కంటిన్యూస్గా రన్ చేయాలా అని డౌట్ ఉండొచ్చు సో అవసరం లేదండి ఏసీలో ఒక టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకున్నాక పర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకున్నానండి సో ఈ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ రావడానికి రూమ్ మొత్తం కూల్ కావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ టూ టు త్రీ అవర్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ దాట్ రూమ్ అంతా కూల్ అయిపోయినాక మనం కావాలంటే ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈవెన్ మీరు ఆఫ్ చేసుకున్నాక కూడా ఆ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంకొక టూ టు త్రీ అవర్స్ రూమ్లో మెయింటైన్ అవుతుంది సో దీనివల్ల కంటిన్యూస్గా రన్ చేయడం అనేది అవసరం లేదు ఏసీ కానీ కూలర్ కానీ ఇప్పుడు కూలర్ విషయానికి వద్దామండి కూలర్ కూడా అంతే మనం కూలర్ యూజ్ చేసుకొని రూమ్ అంతా కూల్ అయిపోయాక మనం కావాలంటే ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి బేబీస్కి ఏసీ గాలి కానీ కూలర్ కానీ డైరెక్ట్గా తగలకూడదండి ఎందుకంటే మనం జనరల్గా వింటుంటాం కదా పిల్లల్ని ఏసీలో పెట్టగానే జలుబు చేసింది అని చెప్పి దీని వెనకాల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పిల్లలు నోస్లో త్రోట్లో అంటే గొంతులో ఉన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి తెమ్మడ ఫామ్ అవుతుంది దీనివల్ల జలుబు దగ్గు అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా విషయానికే వద్దామండి సో మా రూమ్లో ఏంటంటే ఏసీ అనేది మా బెడ్ పైన ఉంటుంది సో ఏసీ నుంచి వచ్చే గాలి అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సో బేబీని ఇలా పడుకోబెట్టినప్పుడు ఈ ఏసీ నుంచి వచ్చే గాలి అనేది వాళ్ళకి డైరెక్ట్ బేబీ పైన పడి వాళ్ళకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ చేసే ప్రమాదం ఉంది సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఏసీ నుంచి వచ్చే గాలి అనేది డైరెక్ట్ బేబీస్ పైన పడకుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో బేబీని పడుకోబెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనే కాదండి బేబీని గాలి తగలిన చోటు ఏసీ గాలి డైరెక్ట్గా తగలిన చోటు పడుకోబెట్టడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా సేఫ్గా ఉంటుంది నా విషయానికి వస్తే క్యాషీని నేను ఒక బెడ్ పైన కార్నర్ సైడ్ పడుకోబెడతానండి సో దట్ ఏమవుతుందంటే ఏసీ నుంచి వచ్చే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది బేబీకి ఉంటుంది కానీ డైరెక్ట్ గాలి అనేది క్యాషు పైన పడుకున్నా ఉంటుంది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్ వచ్చేసి రైట్ క్లోతింగ్ అని పిల్లలకి ఎలాంటి బట్టలు వేయాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనమైతే యాక్చువల్గా ఏం చేస్తామండి ఏసీలో టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఒకవేళ పెట్టుకుంటే చక్కగా మన చేతులు కాళ్ళు కవర్ అయ్యేలా బ్లాంకెట్ కానీ క్విల్ట్ కానీ కంఫర్టర్ కానీ కప్పుకొని కంఫర్టబుల్గా పడుకుంటాం అలా కప్పుకుంటేనే మనకు కూడా హాయిగా నిద్రపడుతుంది సేమ్ పిల్లల్లో కూడా అంతే అండి పిల్లల్ని ఏసీలో ఉంచినప్పుడు వాళ్ళ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ వాళ్ళ పాదాలు మొత్తం కవర్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి మనం ఎలా అయితే బ్లాంకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో అలాగే పిల్లలకి కూడా బ్లాంకెట్స్ యూజ్ చేయవచ్చు గుర్తుంచుకోండి సమ్మర్లో కాటన్ బ్లాంకెట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఇంకో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బేబీస్కి బ్లాంకెట్ అనేది మో చేతి వరకే కప్పాలని ఎందుకంటే నిద్రలో వాళ్ళు బొర్లినప్పుడు బ్లాంకెట్ అనేది హెడ్ పైకి వెళ్ళి బ్రీతింగ్ ఇబ్బంది అయ్యి ఏమైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు జనరల్గా పిల్లలు బ్లాంకెట్స్ కప్పుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టపడరు కదండి సో సేమ్ నా విషయంలో కూడా క్యాషు విషయంలో కూడా అంతే క్యాషు అస్సలు బ్లాంకెట్ కప్పుకోవడండి ఒకవేళ ఎంత నిద్రలో ఉన్నా నేను ఎంత ట్రై చేసినా కూడా లేచి ఏడ్చి మరీ తోసేస్తాడు సో ఇలాంటి పిల్లల కోసం ఎస్పెషల్లీ న్యూ బాన్స్ కోసం వన్సీస్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి వన్సీస్ అంటే 
ఇంకొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ వన్ సీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల బేబీస్ పైన ఒకవేళ మనం బ్లాంకెట్ కప్పాం అనుకోండి నైట్ ఒక టెన్ టైమ్స్ అయినా మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాం కదా బ్లాంకెట్ ఉందా లేదా కదిలిపోయిందా అని సో ఈ టెన్షన్ నుంచి కూడా మనకి రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుందండి ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్లాంకెట్ కదిలిపోయినా కూడా వాళ్ళు టాప్ టు బాటమ్ ఈ వన్ సీతో కవర్ అయిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్ వచ్చేసి ఏసీని కానీ కూలర్ని కానీ రెగ్యులర్గా క్లీనింగ్ ఆర్ సర్వీసింగ్ అనేసి చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఏసీని మనం త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అయితే యూజ్ చేయమండి సో ఎప్పుడైతే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటామో సో సమ్మర్లో మనం ఒకవేళ ఆన్ చేసాం అనుకోండి దానిలో ఉన్న దుమ్ము ధూళి అనేది పేరుకుపోయి ఉన్న దుమ్ము అనేది సో మనం ఆన్ చేసినప్పుడు అది బేబీస్ పైన పడి వాళ్ళకి జలుబు చేసే అవకాశం ఉంది డస్ట్ అలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు వాటిని వాటి ఫిల్టర్స్ని క్లీన్ చేసి సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడం అనేది బెటర్ సో కూలర్స్ విషయానికి వస్తే కూలర్లో యూజ్ చేసే వాటర్ అనేది రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలండి ఎందుకంటే అలా క్లీన్ చేయకపోతే ఆ నిల్వ వాటర్లో దోమలు పురుగులు పడి మలేరియా లాంటి వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి కూలర్ యూజ్ చేసేప్పుడు ఈ ప్రికాషన్ తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి కూలర్లోంచి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మన మీద పడుతూ ఉంటాయి సో మనం క్లీన్ వాటర్ యూజ్ చేయకపోతే అందులో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోయి మనకి మన పిల్లలకి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక మెయిన్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కూలర్ యూజ్ చేసేప్పుడు విండోస్ కానీ డోర్స్ కానీ ఓపెన్ ఉంచాలండి లేదంటే హ్యూమిడిటీ పెరిగిపోయి కూల్ కాదు కదా రూమ్ అనేది చాలా వేడిగా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే పిల్లల్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచాలి జనరల్గా ఏసీలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం కదండి మన స్కిన్ అనేది డ్రై అయిపోవడం లిప్స్ పగిలిపోతున్నట్టు అనిపించడం కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే నోస్ నుండి బ్లడ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి బేబీస్ని ఏసీలో పడుకోబెట్టే ముందు ఖచ్చితంగా మాయిశ్చరైజర్ అనేది యూజ్ చేయాలి నా విషయానికి వస్తే క్యాష్ పడుకునే ముందు తనకి చక్కగా బాత్ చేయించేసి తన బాడీ మొత్తం అంటే ప్రాపర్గా తన ఈవెన్ తన ఫేస్తో సహా ప్రాపర్గా మాయిశ్చరైజర్ అనేది అప్లై చేసేస్తానండి అండ్ మార్నింగ్ లేవగానే మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను మాయిశ్చరైజర్ అనేది అప్లై చేస్తాను అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే తను లేచాక తన నోస్లో కూడా ఈ నోస్ ఒక లేయర్ డ్రాప్స్ అనేవి నేను వేస్తానండి ఒక్కొక్క నోస్లో ఒక్కొక్క డ్రాప్ చొప్పున వేస్తాను ఈ నోస్ ఒక లేయర్ డ్రాప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ సొల్యూషన్ అండి సో ఇది వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తన నోస్లో వెళ్ళిపోయిన మాయిశ్చర్ అనేది తన నోస్లో కూడా తిరిగి వస్తుంది అండ్ ఇంకొక చిట్కా ఏంటంటే ఒక బౌల్ ఆఫ్ వాటర్ ఏసీ ఉన్న రూమ్లో ఒక కార్నర్లో ఉంచడం వల్ల రూమ్లో మాయిశ్చర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది నా విషయానికి వస్తే క్యాష్యూకి నేను స్కిన్ కేర్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే తన నోస్ మీద కూడా కేర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే బేబీస్కి ఈ సమ్మర్లో రెగ్యులర్గా ఫీడ్ చేస్తూ ఉన్నానండి సో దీనివల్ల పిల్లలు ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్గా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ బాడీలోంచి వెళ్ళిపోయిన మాయిశ్చర్ కూడా వాళ్ళకి తిరిగి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాతింగ్ జనరల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారండి పిల్లలకి బాత్ చేయించిన వెంటనే వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని తుడిచి వాళ్ళకి డ్రెస్ వేసి ఏసీ ఆన్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అండి ఇలా మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం బాత్ చేసినప్పుడు మన బాడీ అని వాటర్ అనేది మన బాడీని చల్లబరుస్తుంది సో ఇలా కూల్గా ఉన్న బాడీని ఏసీ కింద ఉంచినప్పుడు టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అనేది వచ్చి బేబీస్కి తొందరగా జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో పిల్లలకి బాత్ చేసిన వెంటనే చక్కగా తుడిచేసి డ్రెస్ వేసి ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేయండి సో గుర్తుంచుకోండి ఫ్యాన్ గాలి అనేది డైరెక్ట్ బేబీస్కి తగలకుండా చూసుకోండి సో ఇలా ఒక ఫ్యాన్ గాలిలో బేబీస్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచండి వీలైతే ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఉంచండి సో ఇలా ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీస్ యొక్క ఆ కూల్ బాడీ అనేది నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్కి కంఫర్టబుల్గా సెట్ అయిపోతుంది సో ఆ తర్వాత హ్యాపీగా ఏసీని స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రికాషన్ వచ్చేసి బేబీస్ని ఏసీ కింద ఉంచడం వల్ల బేబీస్కి జలుబు చేసిందని చెప్తుంటారు కదండి సో ఇలా జలుబు చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ యొక్క ప్రికాషన్ అనేది ఫాలో అవ్వండి అదేంటంటే జనరల్గా పిల్లలు లేవగానే ఏం చేస్తాం ఏసీ కానీ కూలర్ కానీ ఉన్న బెడ్రూమ్ నుండి హాల్లోకి లేదా బయటికి కానీ తీసుకెళ్ళిపోతాం సో దీనివల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మరీ చల్లగా ఉన్న రూమ్ నుండి మరీ వేడిగా ఉన్న రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోవడం వల్ల షడన్ టెంపరేచర్
వెంటనే డోర్స్ విండోస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మిన్ మినిట్స్ ఉండడం వల్ల రూమ్ అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తుంది సో బేబీస్ కూడా నార్మల్ టెంపరేచర్కి అడాప్ట్ అవుతారు సో ఇప్పుడు ఏమైందండి బయట ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉందో అదే టెంపరేచర్ రూమ్లో కూడా ఉండడం వల్ల అండ్ బేబీ కూడా ఆ టెంపరేచర్కి అడాప్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు బేబీని బయటకు తీసుకువెళ్ళినా కూడా బేబీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు అండ్ జలుబు కూడా చేయదు ఇప్పటి వరకు ఏసీ రూమ్ నుండి బయటకు వెళ్ళడం ఎలానో తెలుసుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం బయట నుండి ఏసీ రూమ్లోకి వచ్చేప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బేబీని లోపలికి తీసుకువచ్చాక ఫ్యాన్ వేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచడం వల్ల ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ బేబీ అడాప్ట్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఆల్రెడీ ఏసీ వేసి ఉన్న రూమ్లోకి బేబీని బయట నుండి డైరెక్ట్గా లోపలికి తీసుకురాకూడదు సో ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి సేమ్ ఇదే థియరీ కార్ విషయంలో కూడా వర్తిస్తుంది జనరల్గా ఇప్పుడు కార్స్ అనేవి బాగా హీట్ ఎక్కిపోతూ ఉంటాయండి సమ్మర్ సీజన్లో బాగా వేడెక్కిపోతాయి సో ఇలాంటప్పుడు మనం బేబీస్ని ఎక్కడికైనా బయటికి కార్లో తీసుకెళ్ళాలి అను అనుకున్నప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ బిఫోరే మీరు కానీ మీ పార్ట్నర్ కానీ కార్ యొక్క విండోస్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంచాలండి ఇలా ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బయట ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉందో అదే టెంపరేచర్ కార్లో కూడా సిమిలర్గా ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం బేబీని తీసుకొచ్చి కార్లో ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బయట టెంపరేచర్కి లోపల టెంపరేచర్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బేబీని విండోస్ అవన్నీ క్లోజ్ చేసి ఏసీ వేయడం వల్ల బేబీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా ఆ యొక్క టెంపరేచర్కి అడాప్ట్ అవుతుంది ఇదే ప్రొసీజర్ సేమ్ దిగేటప్పుడు కూడా అంతే అండి మన డెస్టినేషన్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఉంది అనగా ఒక టెన్ మినిట్స్ బిఫోర్ మనం ఏసీని ఆఫ్ చేసేయడం వల్ల కార్ టెంపరేచర్ అనేది బయట టెంపరేచర్ నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తుంది సో బేబీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా ఆ యొక్క నార్మల్ టెంపరేచర్ అడాప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కార్ దిగడం వల్ల బేబీకి ఎలాంటి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండదు ఈ యొక్క చిన్న చిట్కాని ఫాలో అవ్వండి మీరు కార్లో బేబీని ఒక సమ్మర్ సీజన్లో బయటికి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు సో అంతే అండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ మనకి జనరల్గా వచ్చే డౌట్స్ని కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను సో నేను చెప్పిన యొక్క చిన్న చిన్న ప్రికాషన్స్ అండ్ చిట్కాలని ఫాలో అవుతూ మన బేబీస్ని ఒక సమ్మర్ సీజన్లో కూల్ కూల్ ఏసీ ఆర్ కూలర్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఎలాంటి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ అండ్ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడకుండా అలాగే వాళ్ళ యొక్క స్కిన్ అనేది డ్రై కాకుండా నేను చెప్పిన యొక్క చిన్న చిన్న చిట్కాలు అలాగే ప్రికాషన్స్ యూజ్ చేసి ఈ యొక్క హాట్ హాట్ సమ్మర్లో కూల్ కూల్గా మన బేబీస్తే ఎంజాయ్ చేసేద్దాం సో ఇదండి ఈరోజు టాపిక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశారా విజిట్ చేస్తే కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నేను ఓకే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా మోకించండి సో దట్ నా యొక్క లేటెస్ట్ వీడియోస్ అనేవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను మంచి మంచి వీడియోస్ తోటి అలాగే ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్